இப்போ பல்வீர் சிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற கான்ஸ்டபிள் அந்த எஸ்ஐ அவங்கள சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க கடந்த சில நாட்களாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து எனக்கு கீழே விழுந்து தான் உடஞ்சிதுன்னு ஒருத்தரை சொல்ல வச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு நம்ம இன்னொருவர் வந்து முப்பதனாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தார்கள் அப்போ இதை மூடி மறைக்கிறதுக்கு பணமே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவு ப்ரெஷர் போடுறாங்க அப்படிங்கறது அப்பட்டமா நீங்க பாக்குறீங்க நான் பாக்குறேன் எல்லாரும் பாக்குறோம் சைலேந்திர பாபு ஐ பி எஸ் பாத்துட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கே அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஏன் பல்வீர் சிங்கை தவிர மற்ற யாரையும் இன்னும் சஸ்பெண்டே பண்ணல டியூட்டியில வச்சிருக்கீங்க யார் ஒருவர் கையை பிடிச்சு பல்ல பல்ல வந்து ஜல்லி வச்சு உள்ள போடுறதுக்கு கையை பிடிச்சு யாரெல்லாம் வந்து கையை பிடிச்சா நிக்க வச்சிருக்காங்களோ அந்த நினைக்கிறாங்க <laughs> பல்வீர் சிங்குக்கு என்ன இன்ஸ்பிரேஷன்னா அவங்க மாமா ஒருத்தர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காராம் ராஜஸ்தானில் அவருடைய வேலை என்னென்னா இதே மாதிரி கட்டிங் பிளேயரை வச்சு பிடிங்கி முன்னூற்றி பல்ல பூரா எடுத்து விடுறதா இப்போ இது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ரோமாபுரியிலையும் பல நாடுகளில் அடிமைகள் இருக்காங்களே அவங்க எங்கேயும் தப்பி போனால் கூட அவங்கள வந்து அடையாளம் காமிக்கிறதுக்காக கன்னத்துலேயோ நெத்தியிலேயோ ஒரு ப சூடு போட்டு விட்டுருவாங்க தழும்புகளை அதுபோல அந்த மென்டாலிட்டி ஸ்லேவ் டைனாஸ்டியில் உள்ள அந்த மென்டாலிட்டி இங்க கொண்டு வந்து இவர் என்ன செய்கிறார் சொன்னால் வந்து அந்த முன்னூற்றி பல்லு ரெண்டு பேர்லையும் எடுத்தாச்சுன்னா டீ கடையில் போய் உட்காந்தாச்சுன்னா அல்லது வேறு எங்கேயாவது அவங்க போனாங்கன்னா பிற்காலத்தில் ஏ இந்த ரெண்டு பல்லு இல்லைல்லா இவன் பலான கேஸில் இவன் அடிபட்டவன் போலுக்கு அந்த ஊருக்காரன் அப்படின்ற ஒரு 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 விஷயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்டிக்மா அதை ஏற்படுத்துறதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு மிக மோசமான ஒரு செயல்பாடாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய என்னுடைய பேர் டாக்டர் சுரேஷ் மக்கள் சிவில் உரிமை கழகம் பியூசிஎல் என்ற தேசிய அளவில் மிகப்பெரிய மனித உரிமை அமைப்புடைய அகில இந்திய பொது செயலாளராக செயல்பட்டுட்ருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கினராக செயல்பட்டுட்ருக்கேன் வந்திருக்க வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மிக சிறிய வகையில் பியூசிஎல் நாற்பது ஆண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வரலாறில் சித்திரவதைக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பல போராட்டங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாகவும் நாங்கள் செயல்பட்டுட்ருக்கோம் எமர்ஜென்சி பீரியடில் திஹார் ஜெயிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பியூசிஎல் போலீஸ் சத்து வீரர்களை பற்றியும் போலீஸ் என்கவுண்டர் டெத் பற்றியும் சித்திரவதைகள் பற்றியும் நாற்பது ஆண்டு காலமாக பதினஞ்சு இருபது மாநிலங்களில் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதன் பின்னணியில் தான் இந்த கூட்டம் பியூசிஎல் தமிழ்நாடு சார்பாக இந்த கூட்டத்தை கூப்பிட்டுருக்கோம் நண்பர்களே நாம் நம்ம நமது சட்டத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கக்கூடியது என்னவென்றால் எந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரிக்கும் எந்த ஒரு நபரை சந்தேகத்தின் பேரில் இல்லை விசாரணை என்ற பெயரில் சித்திரவதை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கும் கிடையாது சித்திரவதை என்ற அதி சித்திரவதை என்ற பெயரில் இல்லை மேல் விசாரணை என்ற பெயரில் பல்ல தட்டுறதோ இல்லை அடிக்கிறதோ உதைக்கிறதோ இல்லை பல வகையான சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்ட வகையில் வந்து செய்யப்பட்டது அனைத்தும் சட்ட ரீதியாக இல்லீகலாக ஆகும் இந்த அம்பாச முதலில் நடந்துக்கூடிய சம்பவம் இந்த ஏஎஸ்பி பல்வீர் சிங் அவர்கள் ஐபிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் பேச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒரு நபர் ஐஐடியில் படித்தவர் என்று கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய நபர் ஒவ்வொரு மாலையும் அம்மா சமுதிரத்து ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு கட்டிங் பிளேயர் வச்சு பல்ல தட்டியிருக்கார் என்ற செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் அதை தவிர்த்து சந்தேகத்தின் பேரில் பிடிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய ஆண் உறுப்புகளை டெஸ்டிகல்ஸை வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்கன்ற செய்தியும் வந்திருக்கு நண்பர்களே இது சட்ட ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது திட்டவட்டமாகவும் வெளிப்படையாகவும் குற்றங்கள் இது வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தன்னுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பயக்கூடிய செயல் அல்ல இது வெறு வெளிப்படையாக ஒரு குற்றம் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போன ஐபிசி போன்ற பல முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு குற்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு கம்ப்ளைண்டில் வெளிப்படையாக காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் முக்கியமான ஒரு அஃபென்சஸ் நடந்துனா அங்கு வந்து போலீஸ் அதிகாரிக்கு எஃப்ஐஆர் நெறி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவதுதான் கடமை 
பிரிலிமினரி என்கொயரி செய்யறதுக்கு எந்த வகையிலும் சட்ட ரீதியாக இடம் இல்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது அம்பா சமுதாயத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் பல வெளிப்படையாக பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக வெளிவந்திருக்கின்றன பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வெளிவந்து பிளையர் வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய பல்லை பிடுங்கிவிட்டார் வாய்க்குள் பல்ல கற்களை போட்டு நாலு ரெண்டு வகையில அடித்தார்கள் சித்திரவதி பல வகையான சித்திரவதிக்கு உள்ளாக்க உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற செய்திகள் செய்தியா செய்தித்தாள்கள் வந்திருக்கின்றன டிவி மூலமாக வந்திருக்கின்றன இதில் உடனடியாக அரசாங்கம் வந்து எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க வேண்டும் மாறாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு என்கொயரி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது எங்கள் பார்வையில் இது கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாகும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உடனுக்குடன் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவதை தவிர்த்து என்கொயரி போன்ற ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை வைத்துக் கொண்டு என்கொயரி நடத்தி இந்த தீர்மானம் கண்டனத்துக்குரிய ஒரு தீர்மானம் மட்டுமல்ல ஆனால் இது வந்து திசை போக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக விளங்குகின்றது தான் எங்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது மூலமாக பல நாட்கள் கழித்து இதற்கு இடையில் போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த அங்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய குடும்பங்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அனைவரையும் பல வகையில் மிரட்டி துன்புறுத்தி அச்சப்படுத்தி அவர்களை வாபஸ் வாங்கக்கூடிய செயல் செயல்பாடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகையால முதல் கட்டத்தில் இந்த போன்ற இந்த பிரிலிமினரி என்கொயரி கம்ப்ளீட்லி அன்னெசரி இதை கைவிட வேண்டும் உடனுக்குடன் கைவிட வேண்டும் உடனுக்குடன் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் போலீஸ் சேர்ந்து உடனுக்குடன் எஃப்ஐஆர் போடுவது ரொம்ப அவசியம் எஃப்ஐஆர் வந்து இந்த பல்வீர் சிங் மீது மட்டுமல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லிடை குறிச்சி அம்பா சமுதிரம் விக்ரமசிங்கபுரம் போன்ற பல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்திருக்கூடிய இந்த சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து போலீஸ் அதிகாரிகள் மீதும் இந்த எஃப்ஐஆர் பாய வேண்டும் உடனுக்குடன் அந்த நபர்களை அரசு செய்ய வேண்டும் அரசு செய்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஜெயில வைக்காமல் சென்ட்ரல் மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஜெயிலையோ இல்லை திருச்சி சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கும் மாற்றுவது ரொம்ப அவசியம் ஏனென்றால் அதே இடத்தில் அந்த நபர்கள் இருந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மற்ற விட்னஸஸை சாட்சிகளை அழிக்கக்கூடிய வகையிலோ மிரட்டக்கூடிய வகையிலோ அவர் செயல்படக்கூடிய வகையாகும் ஆகவே எங்களுடைய முதல் முதல் கட்ட கோரிக்கை என்னவென்றால் எஃப்ஐஆர் இந்த சம்பவங்கள் அனைத்து அனைத்து சம்பவங்கள் மீதும் எஃப்ஐஆர் உடனுக்குடன் ரெஜிஸ்டர் செய்து அந்த எஃப்ஐஆரில் பல்வீர் சிங் உட்பட மற்ற போலீஸ் அதிகாரிகளையும் அதில் சேர்க்க சேர்ப்பதோடு அவர்களை உடனுக்குடன் அரசு செய்து அவர் ஜெயிலில் அடைப்பது ரொம்ப அவசியமாகும் என்று தான் எங்களுடைய கருத்து கூடவே உச்ச நீதிமன்றம் பியூசிஎல் வர்ச ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஒரு பியூசிஎல் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வழக்கில் என்கவுண்டர் டெத் இருக்கக்கூடிய வழக்காக இருந்தாலும் கூட பொதுவாக கஸ்டடியில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கக்கூடிய வன்முறை மீதி இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை பற்றியும் கூறியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்ன கூறியிருக்கின்றார்கள் என்றால் எந்த இடத்தில் இந்த செய் இந்த செயல்பாடு நடக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகள் இதை மேல் விசாரணை செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் அதே இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மே போலீஸ் அதிகாரிகள் விசாரணை செய்தால் கண்டிப்பாக மூறி மறைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக தான் இருக்கு இருக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் பியூசிஎல் வழக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்தை வைத்து விட்டு கொண்டு வேற ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகளை வைத்து இந்த இந்த மேல் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் என்ன வேண்டுகின்றோம் என்றால் இதற்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் போடுங்க ரொம்ப இன்டிகிரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் அதிகாரி சீனியர் போலீஸ் அதிகாரியுடைய உட்கு உட்பட்டு அவர்கள் மீது அவர்கள் இந்த மேல் விசாரணை செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் குறிப்பாக ஒரு சீனியர் ஆபிசர் மூலமாக இந்த எஸ்ஐடி செய்ய விசாரணை செய்வது ரொம்ப அவசியம் கூட கூடுதலாக ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி இவ்வளவு உயர் அதிக மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐஏபிஎஸ் அதிகாரி இதை போன்ற சித்துவதை செய்யும் போது அவருடைய டெண்டன்சியை வந்து சைக்கோபத்திக் டெண்டன்சிஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் கண்டிப்பாக இந்த மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கிற போது இருப்பது போல இருக்கின்றது ஆகையால இவரை கண்டிப்பாக சைக்கோபத்திக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உட்படுத்தக்கூடிய வகையிலையும் மென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் வகையிலையும் அவருக்கு கொடுப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கூடவே தமிழ்நாட்டில் பல வருடங்களாக சித்திரவதை என்ற கொடூரம் நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எந்த வகையில் வந்து போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு வந்து ட்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்கன்னு புரிய மாட்டேங்குது பல வருடத்துக்கு முன்னாடி நிமான்ஸில் இருந்து இங்கே சைக்கலாஜிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்கேட்ரிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்ததாக நான் கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் இப்போ நடக்குதா இல்லையான்னு தெரிய
டார்ச்சர் என்று செய்யக்கூடிய இந்த சித்திரவதை என்று செய்யக்கூடியது வந்து வெறும் பலத்தை காண்பிக்கக்கூடிய இது வகையில் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய மண்ணிலையும் காமிக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் தான் இது செயல்படுகின்றது ஆகையால் அனைத்து போலீஸ் துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கும் சைக்கலாஜிக்கலும் சைக்கியாட்ரிக் கவுன்சிலிங்க்கும் அனுப்ப ரொம்ப 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 அவசியம் எஃப்ஐஆர் போட்ட உடன் உடனுக்குடன் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அவர்கள் கூட இருந்திருக்கக்கூடிய சாட்சிகள் அவர்களுடைய செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடுடைய செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் உடனுக்குடன் ரெக்கார்ட் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதில் தாமதம் செய்யக்கூடாது எஃப்ஐஆர் இந்த பல்வீர் சிங் மற்ற உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது பாயக்கூடிய அதே நேரத்தில் அவர்களை அரெஸ்ட் செய்தக்கூடிய பின்னணியில் இதை போன்ற விட்னஸஸை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜுடிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது ரொம்ப அவசியம் இது ஏன் எப்படின்னு பார்த்தால் கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய போலீஸ் சித்திரவதை போலீஸ் வன்முறை கொடுக்கப்பட்ட கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் விட்னஸஸை பின்னாடி அவர்கள் மீது பல வகையில் அவங்கள பயமுடுத்தி துன்புறுத்தி இல்லை காசு கொடுக்கணுன்ற ஒரு வகையில் வந்து அவங்கள இழுத்து தங்களுக்கு கேஸ் எதிராகவே அவங்களுக்கு சாட்சியம் கொடுக்கக்கூடிய போக்கை நாம் பார்த்துருக்கின்றோம் ஆகையால் உடனுக்குடன் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதை போன்றுதான் விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் தேவை பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அவர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சாட்சிகள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் இவர்களுக்கும் விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆகிய ஏற்கனவே நமக்கு செய்தி வந்திருக்கின்றது ஒரு நபர் வந்து தனக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததாக கூறியிருக்கின்றார்கள் கூறி நான் வந்து மை மோட்டர் சைக்கிளில் போயிட்டு கீழே விழுந்த போது என் பல் உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொய்யான கருத்தையே இது எந்த வகையிலுமே நம்ப முடியாது இது போலீஸ் அதிகாரிங்க வந்து மற்ற மக்கள்லாம் முட்டாளுன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க நீங்கள் பெரும்பாலான போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடக்கக்கூடிய வன்முறை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக சொல்லக்கூடியது வழிக்கு விழுந்துட்டாரு பாத்ரூமு போகும்போது வழிக்கு விழுந்து கை உடஞ்சிடுச்சு ஒருத்தருக்கு லெஃப்ட் கை ஒருத்தருக்கு ரைட்டு கை இதே போன்ற பொய்யான கேசஸில் கூட கொஞ்சம் கிரியேட்டிவிட்டி காமிக்காம இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸை தான் போலீஸ்காரங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க மோட்டர் சைக்கிளில் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எப்படி பல் மாத்திரம் உடையும் மற்ற பாதிப்புகள் எப்படி வந்திருக்கும் இதை பற்றி யாரும் கவலை செய்யக்கூடியது இல்லை பொதுமக்களாகிய நாம் இதை பற்றி கேள்வி எழுப்ப வேண்டியது ஒரு கடமை இருக்கின்றது நல்ல வகையாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீடியா நண்பர்கள் வந்து இதை பற்றி வெளியே கொண்டு வந்ததுனால ஓரளவுக்கு போலீஸ்காரங்க மீது ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கின்றது ஆனால் இதை இந்த 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 விஷயத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு வந்து மெரட்டியோ பைசா கொடுத்து அவங்கள வந்து தன் வசப்படுத்தக்கூடிய யார் என்பதை பற்றி விசாரணை செய்வது ரொம்ப அவசியம் செய்து அவர்கள் மீதும் கேஸை போட்டு அவர்களை அரசு செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படி இல்லாதவிட்டால் கண்டிப்பாக இந்த கேஸும் நூற்றுக்கணக்கான கேஸில் வந்து சாட்சி இல்லை சாட்சியங்கள் இல்லை மூணு கேஸை மூடப்பட்டுற ஒரு ஒரு கதி போயிருப்போம் இதை போன்ற சம்பவங்களில் உயர் அதிகாரிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் அனைவர் மீதும் சட்டம் பாயும் போது தான் சட்டத்தின் ஒரு நிலை நம்ம நாட்டில் இருக்கும் என்று எங்களுடைய ஆழ்ந்த கருத்து இதன் பின்னணியில் தான் நாங்கள் கடைசியாக சொல்லக்கூடியது வந்து போலீஸ் துறை தாங்களாகவே முன் வந்து சோ மோட்டோ இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் பொய்யான சாட்டை சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் ஐஜி டிஐஜி மற்றவங்களாம் எங்களுக்கு யாருமே வந்து எங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அதனால் நாங்கள் எஃப்ஐஆர் கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து இந்த ஒரு யாருமே நம்பிக்க நம்ப முடியாத ஒரு கூட்டத்தை தான் முன் வச்சுருக்காங்க இது ஏற்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் போலீஸ் அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் குறிப்பில் கண்டிப்பாக ஐபிசி சிஆர்பிசி படித்து புரிஞ்சு அதை பற்றி ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஆட்களாக தான் இருப்பாங்க கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்டில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்று வகையில் வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் கோர்ட் மூலமாக வரலாம் யாராவது ஒருத்தர் தனிநபர் வந்து சொல்லலாம் தாங்களாகவே தங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய செய்திகள் அடிப்படையில் அவங்க செ அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கலாம் பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக அது வெளி வந்திருக்கக்கூடிய சம்பவத்தில் போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே சோ மோட்டோ எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் வேறு ஆட்கள் வந்து எங்களுக்கு சொல்லலை நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுறது வந்து ரொம்ப கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாகும் இதை வந்து நம்ம ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயமாகும் ஆகையால் இந்த எஃப்ஐஆரை உடனுக்குடன் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ரெஜிஸ்டர் செய்து பல்வீர் சிங் மற்ற போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது சட்டத்தின் அடிப்படையில் அரசு செய்து அவர்களை பிரிசனில் வைத்துக் கொண்டு வேற ஒரு பிரிசனுக்கு திருநெல்வேலி பகுதியிலிருந்து வேற ஒரு பிரிசனுக்கு மாற்றம் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்று
ஏற்கனவே சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும் இல்லை விட்னஸ் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு குறிப்பாக இரண்டு இளைஞர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு உண்மை என்ற பொருட்டில் அவர்களுடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ் வந்து இன்ஜூர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது உண்மை என்று நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பது ரொம்ப அவசியம் காம்பன்சேஷனும் அவர்களுக்கு கொடுப்பது ரொம்ப அவசியம் ஆகியால் இதை இந்த இந்த வழக்கு ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஒரு வழக்கு இது ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கக்கூடிய வழக்கு என்று பார்க்காமல் கண் தொடர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னணியில் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரியான சித்திரவதைகள் நடந்திருக்கக்கூடிய பின் 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 வரலாற்றில் இதை போன்ற வழக்குகளில் சட்டத்தின் முன்பு இந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் இருந்து அரசு செய்து உள்ள வைப்பா வைக்காத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அதை நீடிக்க தான் செய்யும் ஆகையால் இதை வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இந்த எஃப்ஐஆர் உடனுக்குடன் ரெஜிஸ்டர் செய்து மீதி நடவடிக்கை எடுப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்று கூறி நன்றி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாம் எல்லாரும் நம்ம எல்லாருக்கும் நியாயம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சட்டம் தெரியுதோ இல்லையோ நம்ம எல்லாருக்கும் நியாயம் என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் இல்லையா நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் பொய் கேஸ் போடுவாங்க போடுறாங்க ஒரு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் நீங்க சாதாரண மனுஷன் விடுங்க ஒரு கான்ஸ்டபுள் கோயம்புத்தூர்ல ஒருத்தர் அரைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி அன்னைக்கே அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி அவர் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது நடந்ததா இல்லையா அப்போ சாதாரண மனிதனுக்கு என்ன சட்டம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி உயர் அதிகாரிகளுக்கு கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் செய்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு என்ன செய்திருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் டார்ச்சர் இவர் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஒரு கிரைம் பண்ணியிருக்காங்க தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அஸ்ராகார்க்கு என்ன செய்திருக்க வேண்டும் எஸ்பி கார்த்திகேயன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் எஸ்பி கார்த்திகேயன் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே அவங்களுக்கு ஜிஎச்சில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சதாக நேற்று அவர்கள் சொல்கிறார் அடுத்தது கவர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேலைகளும் செய்திருக்கிறார் அங்கே இல்லையா ஆனால் அவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இப்போ இந்த மூணு போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும் உயர் அதிகாரிகள் முதல்ல எஃப்ஐஆர் போட்டு அவரை கைது பண்ணியிருக்கணுமா இல்லையா பல்வீர் சிங் ஐ ஐ ஐபிஎஸ் இது செய்யலை ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு சைக்கிளில் ரேலி வந்து நான் வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறேங்கிறதுல இல்லை உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுவது ரூல் ஆஃப் லாவை என்ஷோர் பண்ணுறதுக்கு சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ்க்கு மக்களுடைய வரிப்பணம் இதற்காக தான் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ்க்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ அவர் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அந்த வேலையை செய்திருந்தால் அவர் பாட்டி அன்னிக்கே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி உங்களை உள்ள தள்ளி இருக்கணும் ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் சாதாரண மனிதர் இன்னைக்கு கோர்ட்டு நிறைய இடங்களில் சொல்லுது சாதாரண மனிதர் ஒரு சின்ன அஃபென்ஸ் ஒன்றுமே ஒரு பெட்டி அஃபென்ஸ்க்கு தூக்கி உள்ளே வச்சிட வேண்டியது அரெஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியது அரெஸ்ட் எப்போ பண்ணணும்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இந்த கேஸில் எந்த கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் தேவையில்லாத கேஸில் இன்னைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்க்குற பெட்டி அஃபென்சஸில் ஏன் இந்த கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஒருவர்ந்து <laughs> 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 அப்போ இதை மூடி மறைக்கிறதுக்கு பணமே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவு ப்ரெஷர் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது அப்பட்டமா நீங்க பாக்குறீங்க நான் பாக்குறேன் எல்லாரும் பாக்குறோம் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் பார்த்துட்டு தானே இருக்காரு அப்போ இதை மீறி அவர் வந்து எஃப்ஐஆர் போடுவதற்கு தயாராக இல்லை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எஃப்ஐஆர் போடுவதற்கு தயாராக இல்லை என்றால் இது எதை குறிக்கிறது அவர்கள் இவங்க காப்பாற்றுவதற்கான வேலையை தானே செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம் என்கொயரி கமிட்டி தேவையில்லைன்னு அவர் தெளிவா சொல்றாரு நீங்க எஃப்ஐஆர் போடுங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் என்கொயரின்னு 
அப்போ இன்னைக்கு அவ்வளவு அவங்க எந்த ஒரு மனநிலையில எந்த ஒரு அழுத்தத்துல அவங்க இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க என்ன அழுத்தத்துல இருக்காங்கன்னு அந்த என்கொயரி ஆபீஷியலுக்கு தெரியுமா இல்லையா அப்போ ஒரு வந்திருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அந்த நேரத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மிட் நைட் ஆயில பேர்ன் பண்ணி கூட பண்ணிட்டோம் அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து கூட பண்ணிட்டோம் அவர் பண்ணி இருக்கணும் ஏப்ரல் பத்து வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாள் இப்போ நோட்டீஸ் விட்டுறாங்க ஏப்ரல் பத்து வரைக்கும் யார் வேணாலும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது அன்னைக்கா அப்போ வந்தபோது ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்க வேண்டியதானே எல்லாருக்கிட்ட இருந்தோம் அப்போ இது காலம் தாழ்த்துவதற்கான வேலை நம்ம எவ்வளவு நாள் இப்போ மீடியாவா இருக்கட்டும் நம்மளா இருக்கட்டும் எவ்வளவு நாளைக்கு இதை பேசி கொண்டே இருக்க போறாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சரியம் வந்துடும் ஏப்ரல் பத்துனா அதுக்கப்புறம் என்கொயரி ரிப்போர்ட் மூணு ஏப்ரல் பதினஞ்சு இருபதுன்னு அதுக்கப்புறம் என்கொயரி ரிப்போர்ட் வரதுக்கு டைம் ஆகும் அதுக்குள்ள எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க அதுக்குள்ள மூடி மறைக்கக்கூடிய வேலை வச்சு இவங்களை மிரட்டி எப்படியாவது இதை வந்து ஒண்ணும் இல்லாம போக வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு திசையில் தான் இது போய் கொண்டிருப்பதாக தெரியும் அப்ப இதை தான் நாம வந்து கேள்வி கேட்கிறோம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுங்க இன்னைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒருவருக்குள்ள <laughs> ஏன் இவங்க வந்து அதை அவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க அப்போ இது அனைத்துமே ஒரு பேட்டர்னு ரொம்ப தெளிவாக காண்பிக்கிறது ஐபிஎஸ்ல உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் மீன்ஸை அடாப்ட் பண்றதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் மீன்ஸ் சட்டத்தை மீறுபவர்கள் அவங்க சட்டத்தை மீறி குற்றம் பண்றாங்க அவங்களுக்கு சட்டத்தை மீறவர்கள் மீது நீங்க சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் ரொம்ப முக்கியம் காவல்துறைக்கு சட்டம் மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அரசியல் சாசனம் மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நாட்டுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக இதுல இருந்து வருது அது வந்து ஏதோ ஒரு ஜூனியர் லெவல்ல ஒரு கான்ஸ்டபிளுக்கு அந்த புரிதல் இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு புரிதல் கொண்டு வரலாங்கிறத நம்ம பேசலாம் ஆனால் உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசருக்கு அந்த சட்டத்தை எல்லாம் படித்து வந்த ஐபிஎஸ் ஆபீசருக்கு அந்த புரிதல் இல்லை என்றால் அது புரிதல் இல்லை இல்லை புரி அவருக்கு தெரியும் அரசியல் சாசனம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியும் ஆனால் அதை மீறி நாங்கள் இந்த தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை அப்ரூவ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்ம சொசைட்டி இதனால் தான் நம்ம வந்து போலீஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னே சொல்றோம் அப்ப இதை நாம வந்து குரல் கொடுத்து இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நண்பர்கள் மீடியா நண்பர்களும் சரி மற்ற சிவில் சமூகமும் சரி குடிமக்களும் சரி இன்று நாம இதை தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டு இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதற்கு பிறகு இவர்கள் அனைத்தையும் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டு ஒரு துரிதமான நேரத்தில் இந்த ட்ரையல் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷனை நடப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் இவங்களுக்கு இவங்க எல்லாருக்கும் இவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சர்வீஸை விட்டு இவர்கள் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு நீக்கப்பட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதற்கு நாம் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக அந்த விக்டிம்ஸை பாதுகாப்பதும் அவசியம் யார் பாதுகாப்பாங்க தெரியல இப்போ சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் இந்த ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா யார் போய் பாதுகாப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அந்த விக்டிம்ஸ் அப்போது இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் இன்று நாம் எழுப்ப வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் அதனால தான் இந்த பிரஸ் மீட் நம்ம தொடர்ந்து அந்த அழுத்தத்தை கொடுத்து கொண்டே இருப்போம் முதலமைச்சர் இதை கவனிக்க வேண்டும் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் இதை கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் உடனடியாக இந்த நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்டாகணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போலீஸ் மந்திரி முதலமைச்சர் ரெண்டுமே ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் இவர் சைலேந்திர பாபு தான் டிஜிபி அதனால் இவர்கள் தான் இதை செய்தாக வேண்டும் உடனடியாக அவங்களை செய்யுங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள உரிமைகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு இது என்ன விதமான ஒரு செய்தியை கொடுக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் யாரும் சாதாரணமாக ஒரு காதலில் ஈடுபட்டவங்க அல்லது அதில் புருஷ முன்னாட்டை சண்டையில் ஈடுபட்டவங்க அல்லது ஒரு சின்ன பெட்டி கிரைம்ஸில் ஈடுபட்டதாக சொல்லப்பட்டவர்கள் இவர்களை எல்லாம் கூட்டு போய் கட்டிங் பிளேயரை வச்சு பல்ல புடுங்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் இப்போ இது தமிழ்நாட்டில் இது ஒரு வித்தியாசம் இதுவரை நடக்காத ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் அடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க சாத்தான் குளத்தில் பார்க்குறோம் அது ஒரு விதமான குறியாலிட்டி ஆனால் இது அடிக்கிற
இதுவரை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த காவல்துறையில் உள்ள சர்வீஸ் போட்ட அந்த அதிகாரிகளோ காவல்துறையினரோ அதுலேயே ஊறி போய் ஊழல்ல அதுல இதுல மற்ற விஷயங்கள்ல ஊறி போய் கரடு தட்டி போய் அவங்க இந்த மாதிரி செய்யறாங்கன்னா அதுல ஒரு அதுக்கு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இப்பதான் அவரு ஐஐடி முடிச்சிருக்கிறாரு பாம்பேல வேலைக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகல இன்னும் ப்ரொபஷனரி பீரியடில் தான் இருக்காருன்னு சொன்னால் ஒரு இளைஞன் இந்த இளைஞர்கள் மீது இள காவல்துறை அதிகாரிகள் இளைஞராக இருக்கிறவர்கள் மீது நமக்கு ஒரு கூடுதலான நம்பிக்கை இருக்கிறது இவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் ஈடுபட மாட்டார்கள்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞராக இருக்கக்கூடிய ஒரு காவல்துறை அதிகாரி செய்கிறார்னு சொன்னால் நமக்கு மிக ஏமாற்றம் அளிப்பதாக இருக்கிறது இதுக்கு பின்னால் வேற ஒரு கதையை நம்ம ஊடக நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து விசாரித்தவங்க சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் இவருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏற்பட்டிருக்கான் இந்த அதிகாரிக்கு பல்வீர் சிங்குக்கு என்ன இன்ஸ்பிரேஷன்னா அவங்க மாமா ஒருத்தர் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காராம் ராஜஸ்தானில் அவருடைய வேலை என்னென்னா இதே மாதிரி கட்டிங் பிளேயரை வச்சு பிடிங்கி முன்னூற்றி பல்ல பூரா எடுத்து விடுறதா இப்போ இது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ரோமாபுரியிலையும் பல நாடுகளில் அடிமைகள் இருக்காங்கள அவங்க எங்கேயும் தப்பி போனால் கூட அவங்கள வந்து அடையாளம் காமிக்கிறதுக்காக கன்னத்துலேயோ நெத்தியிலேயோ ஒரு ப சூடு போட்டு விட்டுருவாங்க தழும்புகளை இப்போ அதுபோல் அந்த மென்டாலிட்டி ஸ்லேவ் டைனாஸ்டியில் உள்ள அந்த மென்டாலிட்டி இங்கே கொண்டு வந்து இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் வந்து இந்த முன்னூற்றி பல்லு ரெண்டு பேர்லையும் எடுத்தாச்சுன்னா டீ கடையில் போய் உட்காந்தாச்சுன்னா அல்லது வேறு எங்கேயாவது அவங்க போனாங்கன்னா பிற்காலத்தில் ஏ இந்த ரெண்டு பல்லு இல்லைல்லா இவன் பலான கேஸில் இவன் அடிபட்டவன் போலுக்கு அந்த ஊருக்காரன் அப்படின்ற ஒரு 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 விஷயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்டிக்மா அதை ஏற்படுத்துறதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு மிக மோசமான ஒரு செயல்பாடாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அந்த தோழர்கள் சொன் ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ இது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கலை ஒரு மூணு மாதமாக தொடர்ந்து நடந்திருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நடக்கலை இப்போ இது எப்படி வெளியே வந்தது அது வேறு செய்தி அது வெளியே வந்ததற்கான காரணங்கள் என்னென்னா அது இன்னும் நீங்கள் நீங்கள் ஆழமாக போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டதாக கூட சில செய்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதையும் நீங்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கணுங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ப்ரொஃபஷனரி பீரியடில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸர் இது போல் செய்திருக்கிறாரு அப்போ இப்போ கூடுதலாக நான் ஒரு செய்தி இந்த புதுசாக உள்ள கவர்மெண்ட்டு ஸ்டாலினுடைய கவர்மெண்ட்டு சில செய்திகளை பழைய அரசாங்கம் செய்த தவறுகளை சரி செய்வதற்கு முயற்சி செய்வதாக நாம் சின்சியர் எஃபர்ட் எடுக்கிறதாக பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த எஃபர்ட்டுகளை முயற்சிகளை இது போன்ற செயல்பாடுகள் சீரழித்து விடும் முதலமைச்சர் அவர்கள் போலீஸ் அமைச்சராகவும் இருக்கிறார் முதலமைச்சராகவும் இருக்கிறார் இது போன்ற அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுத்து மக்களிடம் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இங்கு உள்ள பல்வேறு விதமான மக்களினுடைய அமைப்புகள் மீது ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இட் வில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆன் தி கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தின் தமிழக அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை பல்வீர் சிங்கினுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் கவரப்பு ஏதாவது நடந்தது என்று சொன்னால் சைலேந்திர பாபு ஈக்குவலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் இப்போ இந்த செய்தியை இன்றைக்கு இந்த ரிப்போர்ட் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக வெளியே கொண்டு வருவது உங்களுக்கு ஜனநாயகத்தினுடைய நான்காவது துணா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கூடுதலான பொறுப்பை ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இதனுடைய ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நீங்கள் இன்னும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் இது எந்த நிகழ்வு வரை இது கடைசியாக அவர் மீது எஃப்ஐஆர் போட்டு நடவடிக்கை எடுத்து அவர் கை வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு தண்டனை சட்டத்தின் மீது வழக்கு போடப்படுவது வரை அதை பின்பற்ற வேண்டியது பார்க்கப்பட வேண்டியது மானிட்டர் செய்ய வேண்டியது ஊடகவியலாளரின் அன்பு பொறுப்பு கடமையாகவும் அதுபோல தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களினுடைய போராடக்கூடிய அமைப்புகளினுடைய கடமையுமாகும் என்று சொல்லி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் கேள்விகள் ஏதாவது பொதுநல வழக்கு போடலாம் ஆனா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இருந்து அவர்களே முன் வந்து 
கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதா இருந்ததுன்னா பொதுநல வழக்கு தேவையில்லை என்று தான் பொதுவாக நீதிமன்றங்களும் அதை பியூசியல் பல பியூசியலாம் நாங்கள் நிறைய போட்டிருக்கோம் பொதுநல வழக்கு பல ஹைகோர்ட்ஸும் சரி உச்ச நீதிமன்றத்தையும் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் நாங்கள் போடல போலீஸ் சித்திரவதை என்றது புதுசு இல்லை போலீஸ் வன்முறையும் புதுசு இல்லை ஆனால் இந்த வகை போன்ற இவர் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் சாயந்தரம் வந்து அவர் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பல ஸ்டேஷன்ஸுக்கு போயிட்டு கிளவுஸை போட்டு போகிறாரு இந்த மாதிரி பல்லு பிடுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாரு டெஸ்டிக்கல்ஸை வந்து க்ரஷ் பண்ணுறாரு இந்தையும் போன்ற விஷயங்கள் வந்து பல முறை கேட்டிருந்தாலும் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறாரு என்ற விஷயம் நம்ம இது வரைக்கும் வந்ததில்லை சாத்தாங்குளத்தில் நடந்தது ஒரு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்திருக்கூடிய சம்பவம் அந்த அப்பாவும் பையனும் இறந்து போன சம்பவத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பல இடத்துல அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்காக டார்ச்சர் பண்ணக்கூடிய வந்து அவருடைய மனநிலை குறிப்பிடுகிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆகியால் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அவருடைய டெண்டன்சிஸ் எங்களுடைய பத்திரிகை இதுலேயும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் சைக்கோபதிக் டெண்டன்சிஸ் காமிக்குது இதே போன்ற சைக்கோபதிக் டெண்டன்சிஸ் மற்றவர்களும் உண்டு சித்திரவதை கன்சிஸ்டண்டாக செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும் சைக்கோ சைக்கோபதிக் டெண்டன்சிஸ் இருக்கு அதை பற்றி மண்ணல ஆலோசகர்கள் மூலமாகவும் மருத்துவர்கள் மூலமாகவும் அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது மாதிரி தவிர கவுன்சிலிங்கும் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு இதை போன்ற எனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி நான்கு வருஷத்துக்கு முன்பு இந்த மாதிரியான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ல எந்த போலீஸ் அதிகாரி வந்து வயலன்ஸுக்கு ப்ரோன் வன்முறைக்கு ப்ரோனா இருக்கக்கூடிய ஆட்களை வந்து அவர்களுக்கு வந்து கமாண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கூடாதான்ற ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி வன்முறைக்கு ட்ரிகர் ஆகக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு எந்தெந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கமாண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கூடாதான்ற ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கடமை டிஜிபி டிஜிபி அவர்களிடம் ஐஜிபி மற்ற எல்லாருக்கிடையும் இருக்கின்றது அதுக்கு செய்ய செய்யவில்லை என்பதுதான் ரொம்ப துரதிருஷ்டமான ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த இந்த பல்வீர் சிங் பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த மாதிரியான டார்ச்சர் பண்ணுறது வந்து ஒரு அவருடைய சைக்கோ சைக்கோபதிக் டெண்டன்சிஸை காண்பிப்பது தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கடந்த முப்பது ஆண்டு கால நாற்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் செயல்பட்டிருக்கூடிய வகையில் தொடர்ந்து சித்திரவதைகள் நடந்து தான் செஞ்சிட்ருக்கு குறையெல்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக போயிட்டுருக்கு வெளியில் வருதோ இல்லை வராதது தான் பெரிய விஷயம் இப்போ எங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் நல்ல வேலையாக பத்திரிகை துறையில் இருக்கக்கூடிய நவ நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் வெளியில் வந்திருக்கு எங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இப்போது போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் மீதும் அவர்களிடம் அரசாங்கத்திடம் இருந்தும் கொஞ்சம் வற்புறுத்தல் வந்திருக்குன்னு எங்களுக்கு செய்தி வந்துட்டு இருக்கு மீடியா மீடியா கிட்ட வந்து இதை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணாதீங்க இதை பற்றி நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சொல்றத போல எங்களுக்கு வந்து செய்தி வந்துட்டு இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரூஃப் வரல ப்ரூஃப் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வரோம் ஆனால் இதை போன்ற ஒரு போக்கு பல வருடங்களாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றது குறையெல்லாம் இல்லை அப்படியே தான் இருக்கு ஏன்னா போலீஸ் உடைய நாங்கள் பியூசியில் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னோம் ஆளும் வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சிக்காரங்களுக்கும் போலீஸ் தேவை இருக்குது தே போலீஸ்காரங்களுக்கு வந்து அரசியல்வாதிகளும் தேவைப்படுது ஆகியால் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உருவம் வந்து ரொம்ப இன்டிமேட்டான ஒரு உருவு ஒப்போசிஷன் பார்ட்டிஸை உள்ளாடக்கிறதோ அவங்க பார்ட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எதிர் தரப்பினரை வந்து மேலே கட்டுப்பாடு வைக்கிறதுக்கோ போலீஸ்காரங்க பயன்படுத்துகிறாங்க போலீஸ் காரங்க பல வகையில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்காங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு இது இந்த கட்சி அந்த கட்சி சொல்ல எல்லா கட்சிக்கும் இப்படி தான் இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக பார்க்கும்பொழுது போலீஸில் இண்டிபெண்டாக இருக்கக்கூடிய போக்கை நம்ம பார்ப்பதில்லை போஸ்டிங்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இங்கே பாலிடிக்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கு யார் யார் எந்தெந்த இடத்துல போடணுன்றதுலாம் ஒன்றும் நடந்துட்டு இருக்கு சில நேரத்தில் நிறையா இருக்குது சில நேரத்தில் கம்மியாக இருக்க வழியே முழுமையாக போகவில்லை ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா சித்திரவதை வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்னும் போகவே இல்லை இன்னும் இருக்கு தான் செய்யுது இந்த மாதிரி கஸ்டோடிய தாக்குதல் ஈடுபடுறவங்க மேலே வந்து பெருசாக தண்டனைகள் வந்து சரியான நேரத்தில் கிடைக்கிறதில்லை பிஎஸ்யூல் வந்து பல வருஷமாக இயங்கி இருக்குது இன்னும் பல மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து இயங்கி இருக்குது என்ன ப்ரோக்ரெசிவாக அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கு ஒரு ஒரு இதுக்குலாம் தண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை பாதிக்கப்பட்டவங்
அவங்க வந்து லீகலா அதை வந்து ஃபைட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மையோ ஒரு போராமையோ ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து உருவாக்கிட்டா இல்ல போலீஸ் வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு அப்படி யாராவது சிவில் சொசைட்டியில் மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக செயல்பட்டு இருக்காங்க ட்ரைனிங்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சில நேரங்களில் ட்ரெயின் ட்ரெயினிங் நடத்திட்டு இருக்காங்க சென்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு மனித உரிமை சட்டங்கள் பற்றி பேசுவதற்கு பொதுவாக மற்ற ஏன்னா பியூசியில் வந்து பல மாநிலங்கள் இருக்கிறதுனால மற்ற மாநிலங்களை பார்க்கும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் வந்து மனித உரிமை விஷயங்களை பற்றி தெரிவது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது யூபி எடுத்துக்கோங்க பீகார் எடுத்துக்கோங்க மத்திய பிரதேஷ் எடுத்துக்கோங்க ராஜஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க கு குஜராத் எடுத்துக்கோங்க மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மனித உரிமை ஒரு கான்சியஸ்னஸோட தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் பல மனித உரிமை அமைப்புகளை வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எடுத்துக்கூடிய விஷயம் ஆனால் ஒரு 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 கேஸை எடுத்துக்கொண்டு கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போ செல்லக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு அது ரொம்ப கடினமான ஒரு பொறுப்பாக இருக்கின்றது இதில் வந்து பல தரப்பட்டு மக்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்தால் தான் அதில் வந்து நீதி கிடைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கின்றது ஆகையால் இது வந்து ஒரு ஒரு பாரமான ஒரு விஷயம் ஒரு நல்ல வழியில் பியூஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மனித உரிமை அமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் செய்ய வேண்டிய கடமையும் இருக்கின்றது அதே மாதிரி காவல்துறை சீர்திருத்தம் பற்றியும் தொடர்ந்து பேசி கொண்டு வந்துருக்கிறோம் பிரகாஷ் சிங் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ்லேருந்து அதோடைய அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து சரியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது கேட்டுட்ருக்கோம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் தான் ஹெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்குது ஆனால் இவர்கள் கலெக்டர் தான் ஹெட் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து போட்டுருக்காங்க நீதிமன்றம் கூட சமீப காலத்தில் கேட்டுது அந்த கேள்வி அப்போது இன்னைக்கு அது அந்த மாதிரி சீர்திருத்தங்களும் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி சீர்திருத்தங்களை நம்ம தொடர்ந்து அதை புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறை வரும்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நீங்கள் சொல்வது போல இருக்கு நம்ம சேர்ந்தால் செய்யும் புரியலங்க இருக்கலாங்க என்ன பேனர் போட்டிருந்தா கூட யார் அது பேனருக்கு பின்னாடி இருக்காங்க எதுக்காக போட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு கேள்வி சைடில் வச்சுப்போம் அப்படி இருந்தால் கூட இந்த சித்த போன்ற சித்தவதை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கிறது ஊர் பொதுமக்கள் வந்து நல்லதுன்னு சொன்னால் ஒரு குற்றம் வந்து குற்றம் இல்லாமல் போயிட போதா குற்றம் குற்றம் தானே ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்களோ மற்றவர்கள் சொல்கிறாங்களோ அப்படியே ஊர் மக்கள் செஞ்சுருந்தால் கூட இது வந்து வெளிப்படையாக வெளி வெளி வந்திருக்கு இதில் நடவடிக்கை எடுங்க அதுக்கப்புறமும் பாருங்கள் அப்போ ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரில் வன்முறை ஜாஸ்தி இருக்கின்ற ஒரு அறிகுறியாக இருக்கிறதுனா அந்த அந்த இடத்துக்கு இடத்து மேலே போலீஸ் அதிகாரிகளும் உயர் அதிகாரிகளும் அரசாங்கமும் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதுதான் அது அதுலேருந்து தெரிய வருது பாதிக்கப்பட்டவர்களும் ஊர் மக்கள் தான் ஒரு கேள்விங்க இந்த என்கொயரி நடத்துகிறாங்க இது உடனடி இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இப்போ இந்த தனிப்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரி மூலமாக இருக்கக்கூடிய என்கொயரி ஸ்டாப் பண்ணி எஃப்ஐஆர் உடனுக்குடன் ரெஜிஸ்டர் செய்து பல்வீர் சிங் போன்ற மற்ற போலீஸ் அதிகாரிகள் மீதும் அவர்களை உடனுக்குடன் கைது செய்து அவர்களை போ ப்ரிசனில் வந்து த திருநெல்வேலி ரேஞ்சிலேருந்து வேறு ஒரு ரேஞ்சுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஒவ்வொரு நாள் தாமதமாகவதும் ஒவ்வொரு நாள் அந்த எவிடன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கும் விட்னஸஸ் வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகையால் இதை தாமதமே இல்லாமல் உடனுக்குடன் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் டிஜிபி சேர்ந்து இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் செய்து கைது செய்வது ரொம்ப அவசியம் இல்லை முதல்ல பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு நம்ம நியாயம் கிடைக்கும் கிடைக்க வைப்போம் இந்த குரல் எழுப்பினாலே இது வந்து அரசாங்கம் மீதும் டிஜிபி மீதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் தான் மக்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த ப்ரெஷர் ரொம்ப முக்கியம் அவரை கேள்வி கேட்பதன் மூலமாக டிஜிபி அவர்களை கேள்வி கேட்பதன் மூலமாக நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வைக்கிறோன்னா அவர் உண்மையிலேயே இம்பார்ஷியலாக இருக்கிறார்னு சொன்னால் எஃப்ஐஆர் போடட்டும் இதுதான் நம்ம கேட்குறோம் இதில் ஒன்றும் பர்சனலாக எதுவுமே இல்லைங்க டி டிஜிபி இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக சட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாமல் போனால் தட்டி கேட்கக்கூடிய பொறுப்பு பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்கு குறிப்பாக மனித உரிமை அமைப்புகள் மீதும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு அந்த பொறுப்பு வகையில் தான் இந்த கேள்விகள்லாம் நம்ம எழுப்பிக்கிட்டோம் அவர்கள் தங்களுடைய பணிகளை செய்ய செய்யாமல் போய்விட்டால் கண்டிப்பாக தட்டி கேட்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது அதன் அந்த பொறுப்பு வகையில் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் ஏன் இனி வரைக்கும் நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடாமல் நீங்கள்
போலீஸ் அதிகாரிகளே இதில் கண்டு இதில் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருந்ததுன்னா சாட்சியங்கள் கலைகிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்துருச்சு வழியில் இதை போன்ற மற்ற விஷயங்களில் வந்து கேசி இல்லாதபடி ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அது வாய்ப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கு உடனுக்குடன் இந்த இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தால் தான் அதை தடுக்க முடியும் தான் எங்களுடைய கருத்து அதே மாதிரி இதை இதை டிலே பண்ணிட்டே இப்படி இருந்தாங்கன்னா அந்த அதிகாரிகளும் அதில் இன்வால்வ்ங்கிறத நேரடியாக காண்பிக்கணும் அந்த குற்றச்சாட்டு புரிவாங்க ஆமாம் அவர்கள் அவர்களுடைய பதவி விலகலாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ கார்த்திகேயன் அவர்களோ அஸ்ராகர்கோ அதுக்கு மேலே சைதேந்திர பாபோ அதுக்கு மேலே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினோ ஒவ்வொருவர் இவங்க எல்லாருமே பொறுப்பு நேரடி பொறுப்பு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அவர்கள் செய்யாத போது நாளை இதை அதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுங்கன்னு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யணும்னா நாளைக்கு அவர் இந்த கட்டத்தில் இது கேட்குறோம் அடுத்த கட்டம் செய்யாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு நம்ம கண்டிப்பாக நாங்கள் இந்த போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வர வேண்டிய கடமை இருக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து நாலு கமிட்டிஸ் இருக்கு நேஷனல் லெவலில் நேஷனல் போலீஸ் கமிஷனுடைய பரிந்துரை இருக்கு சோலிஸ் சொராப்ஜி கமிட்டியுடைய பரிந்துரை இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்து பரிந்துரை இருக்கு இதெல்லாம் மீறி தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து அதை ஏற்றுக்காமல் இவர்களுடைய அதிகாரத்தை தக்கப்பிடிப்பதற்காகவே கொண்டு வந்திருக்கூடிய சட்டம் தான் போலீஸ் திருத்தல் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆகியால் அது நிறைய மாற்றங்கள் தேவை ஆனால் அது வேற தனி சப்ஜெக்டாக போயிடும் இது வந்து ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம டார்ச்சர் வச்சு வச்சுக்கலாம் தான் சரி போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கம் வந்து இப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி இருக்கு கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்ல சொல்லக்கூடிய இது இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி வந்து ஸோ மட்டும் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கு எல்லா விஷயத்துலையும் இல்லை ஆனால் இதே போன்ற பயங்கரமான ஒரு விஷயங்களில் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கல இண்டிபெண்ட்டான ஆட்கள் இருக்காங்களா ஒரு கேள்வி இருக்குது இண்டிபெண்ட் ஆட்களை போடுங்க மனித மரு மனித உரிமை அமைப்புகளிலிருந்து ஆட்களை போடுங்க எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக நீங்கள் அந்த போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டியில் போடுங்க இண்டிபெண்ட் ஆக்குங்க போலீஸ் துறையில் டிராஃபிக் விங்கும் இன்வெஸ்டிகேஷனும் லா நாடு தனித்தனியாக பிரிங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் ஒன்று பிரி பிரிப்பு இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க செகண்ட்லி முக்கியமாக கமாண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு குற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு போலீஸ் அதிகாரி இருந்ததுன்னா அந்த ஃபுல் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பொறுப்பு ஏற்கணுன்ற ஒரு 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 கான்செப்ட் இருக்குது சட்ட ரீதியாக வந்திருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் கமாண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏற்றுக்கல தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கடைசியாக ஒரு ஏடு ஒரு கான்ஸ்டபிள் அவங்கள தான் பிடிச்சி போடுறாங்களே ஒழிய உயர் அதிகாரிகளிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உயர் மட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஆட்கள் மீது எப்போதும் சட்டம் பாயிறது இல்லை ஸோ இதை போன்ற பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலைன்னா அது மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால அதை பற்றி நம்ம பேசலை நன்றிங்க நன்றிங்க